วันนี้พบกับครูนิ้งวรินยาบุเนนะคะวันนี้ครูไม่ความรู้เรื่องแผนภาพความคิดนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการเขียนแผนภาพความคิดความหมายของการเขียนแผนภาพความคิดเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพเป็นวิธีการนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นภาพหรือจัดความคิดรวบยอดนำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพเช่นเมื่อผู้เรียนอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก็นำข้อมูลความรู้เรื่องราวต่างๆมาจัดทำเป็นแผนภาพความคิดเราอาจใช้แผนภาพความคิดในการเตรียมการอ่านหนังสือเตรียมการเขียนและใช้พัฒนาความรู้ในการให้เหตุผลใช้จัดขอบเขตสิ่งที่จะต้องเรียนหรือใช้รวบรวมความรู้ที่ต้องการแผนภาพความคิดนี้มีประโยชน์อย่างไรเรามาดูประโยชน์ของแผนภาพความคิดกันนะคะ 1. ช่วยบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 2. ช่วยพัฒนาความคิดรวบยอดให้ชัดเจนขึ้น 3. ช่วยเน้นองค์ประกอบลำดับของเรื่อง 4. ช่วยพัฒนาการอ่านการเขียนการคิด 5. ช่วยวางแผนในการเขียนและการปรับปรุงการเขียน 6. ช่วยในการอภิปราย 7. ช่วยในการวางแผนการสอนของคุณครูโดยการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาและข้อสุดท้ายเป็นเครื่องมือในการประเมินผลนะคะเรามาดูวิธีการสร้างแผนภาพความคิดกันนะคะการสร้างแผนภาพความคิดหรือการออกแบบแผนภาพความคิดเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่งผู้สร้างแผนภาพความคิดอาจใช้งานศิลปะเข้ามาช่วยโดยวัดภาพประกอบทำให้แผนภาพความคิดน่าสนใจและทำให้เห็นภาพของแผนภาพชัดเจนขึ้นการสร้างแผนภาพความคิดจะนำมาใช้ในการทำงานร่วมกันร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำให้ผู้เรียนรู้จากการวางแผนงานการกำหนดงานที่จะต้องปฏิบัติและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นส่วนขั้นตอนการเขียนแผนภาพความคิดมีดังนี้ 1. เราต้องกำหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดสำคัญ 2. ระดมสมองที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดสำคัญเป็นคำหรือวลีสั้นๆและจดบันทึกไว้ 3. นำคำหรือวลีที่จดบันทึกที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาจัดกลุ่มแล้วตั้งชื่อกลุ่มคำเป็นหัวข้อย่อยและเรียงลำดับกลุ่มคำ 4. ออกแบบแผนภาพความคิดโดยเขียนชื่อเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษแล้ววางชื่อกลุ่มคำหรือหัวข้อย่อยรอบชื่อเรื่องนำคำที่สนับสนุนวางรอบชื่อกลุ่มคำแล้วใช้เส้นโยงกลุ่มคำให้เห็นความสัมพันธ์เส้นโยงอาจเขียนคำอธิบายก็ได้กลุ่มคำอาจแสดงด้วยภาพประกอบดังตัวอย่างต่อไปนี้แนวคิดเกี่ยวกับแผนภาพความคิดเราใช้แผนภาพความคิดเมื่อเราพบว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่กระจัดกระจายนำข้อมูลต่างๆนั้นมาเชื่อมโยงเป็นแผนภาพความคิดทำให้เกิดความเข้าใจเป็นความคิดรวบยอด 2. แผนภาพความคิดจะจัดความคิดให้เป็นระบบรวบรวมและจัดลำดับข้อเท็จจริงนำมาจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่าแผนภาพเป็นความคิดรวบยอดที่ชัดเจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ 3. การนำความคิดหรือข้อเท็จจริงมาเขียนเป็นแผนภาพจะทำให้จำเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นดีกว่าการอ่านตำราหลายๆเรื่องเพราะหนังสือบรรยายด้วยตัวอักษรแต่แผนภาพจัดเรื่องราวเป็นเครื่องหมายหรือเป็นภาพทาให้จาเรื่องราวโดยแม่นยาขึ้น 4. แผนภาพความคิดจะใช้แผนผังที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และคำพูดมาสร้างแผนภาพทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำแผนภาพความคิด
ผู้เรียนจะต้องอาศัยการฟังการพูดการอ่านการเขียนและใช้ความคิดรวบรวมความรู้ข้อเท็จจริงมาจัดทำแผนภาพเป็นการส่งเสริมการเรียนทำให้การเรียนรู้มีความหมายมากขึ้นจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะสรุปได้ว่าแผนภาพความคิดเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพเป็นวิธีการนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นภาพหรือจัดความคิดรวบยอดนำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและนำมาจับทำเป็นลำดับภาพส่วนรูปแบบแผนภาพความคิดนั้นจะมี4แบบนะคะ 1. รูปแบบการจัดกลุ่ม 2. รูปแบบการคิดรวบยอด 3. รูปแบบการจับลำดับและ 4. รูปแบบวงกลมค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้และความเข้าใจกันพอประมาณแล้วนะคะขอให้สนุกกับการทำแผนภาพความคิดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ